Hi students, in the video, we will see exercise 7.4 multiple choice questions. The first question is the semi perimeter of a triangle having sides 15 cm, 20 cm, and 25 cm is dash. So, the semi perimeter is perimeter. Okay, so, if we have a triangle area, we will see S value. So, S is the semi perimeter. That is the perimeter. That is the formula. A plus B plus C by 2. Okay, so perimeter is A plus B plus C. That is the perimeter. That is the semi perimeter. So, semi perimeter is the same. Okay, so we add the three sides and add it. Divided by 2 photo. We have the semi perimeter. So, 15 plus 20 plus 25 divided by 2 is equal to 60 divided by 2. So, 2 1s are 2. இது வந்து 30 times வருமா, 2 tablesல, so 30 cm is the answer for this question, okay, வா, so next பாத்திங்க நான், if the sides of a triangle are 3 cm, 4 cm and 5 cm, then the area is in கேட்டிருக்காங்க, sides கூடுத்துடாங்க, area கேட்கிறாங்க, அப்பன் நம்மல்கு formula தெரியும், root of s into s minus a into s minus b into s minus c, Okay, so first S is the value of S. So S is the value of S. A plus B plus C by 2. So A, B, C is the 3 sides. So 3 plus 4 plus 5 divided by 2. So 3 plus 4 plus 5 is 12. So 12 divided by 2 is 6. So S is the value of 6. So that is the value of formula. 6 into 6 minus A is the first side 3 cm. So 6 minus 3 into 6 minus 4 into 6 minus 5. Okay, so 6 into 6 minus 3, 3 வரும் 6 minus 4, 2 into 6 minus 5, 1. இப்பா இந்த 3 into 2, 6 தானே. So, அது நால 6 into 6 இன்ன எல்தித்து, ஒரு 6 நான் வெளியிடுத்துரும். Okay, வா. So, அப்பா area என்ன பார்த்தீங்க நான் 6 cm square. So, the answer for this question is 6 cm square. So, next sum பார்த்தீங்க நான் third sum, the perimeter of an equilateral triangle is 30 cm. Then the area is, அப்படின் கேட்டிருக்காங்க. So, perimeter ஏன் குட்டுத்திருக்காங்க? அப்படினா, area கண்டுபிடிக்கத்துக்கான formula என்ன? இது equilateral triangle அப்படிங்கரது நால, root 3 by 4 a square இங்கரது formula. இது one word தான். இதில வந்து s into s minus a into s minus b கண்டுபிடிக்கன்னும் அவசியல்ல. Okay, வா, எனக்கு வந்து equilateral formula தெரியும். அப்படின So, root 3 by 4, a square இங்கிற பார்மிலாவு நான் இங்கு எடுத்திருக்கேன். என்ன இது one word. இதிலை எனக்கு a இங்கர்து side. a வேணும் இல்லையா? So, அப்பு side கண்டுப்படிக்கிறுத்துக்குதான் இந்த perimeter குடுத்திருக்காங்க. Perimeter இங்கர்து என்ன? 3 sides ஏமே add பண்ணா கடைக்கிறுதுதான் perimeter. அப்பு one side என்ன? அப்படின் பார்க்கமோது, ஒரு equilateral triangleல 3 sidesமே equal ஆயிருக்கு. அப்பு perimeter 3 equal parts ஆதானு பிரிச்சிருப்பாங்க அதனால் one side இக்கு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேனா இந்த perimeter 3 side add ஆய் இருக்குதான் perimeter அது வந்து 3 ஆல் divide பண்ணிக்கிறேன் எத்தனா side இருக்கும் அதால் divide பண்ணிக்கிறேன் so 3 ஆல் divide பண்ணா 10 என்ன கடைச்சிருச்சு அப்பு எனக்கு ஒரு side ஓட value கடைச்சிருச்சு 10 cm okay வா சாத இந்த அடுதல நான் substitute பண்ணிக்கிறேன் root 3 by 4 a 4 வந்து 2 times வரும் 10 5 times வரும் again 2 tableல 2 1 times வரும் 10 5 times வரும் okay வா so அப்பு 5 into 5 25 into root 3 25 root 3 cm square வரும் so the answer for this question is 25 root 3 cm square okay வா இப்பு fourth question பார்த்திங்க நான் the lateral surface area of a cube of side 12 cm is அப்படின் கேட்டிருக்காங்க lateral surface area கண்டு படிக்கினும் அதுக்கான formula என்ன பார்த்தீர்கள் நான் 4a square இப்போம் ஏங்கரது side தனே அதை உங்கள் குடுத்துடாங்க 12 cm அப்போம் 4a square நான் 4 into a square so a ஓட value 12 so 4 into 12 square which is equal to 4 into 12 square is 144 so 4 into 144 பண்ணீர்கள் நான் 576 cm square நான் கடுச்சினும் okay வா so fifth sum if the LSA of a cube is 600 cm square அதாது LSA நா lateral surface area தா நம் எப்பேயும் கண்டுபிடிப்போம் side குடுத்திருந்தா okay வா அனை இங்க LSA வே குடுத்துடாங்க lateral surface area உட value 600 cm square நு குடுத்துட்டு TSA கேக்கிறாங்க so TSA கண்டுபிடிக்க formula என்ன 6A square இதில் A ஓட value தெரிந்தாதா நம் TSA கண்டுபிடிக்க முடியும் so அதை கண்டுபிடிக்கத்துக்கான clue தா இந்த LSA 
ஓகேவா ஸோ எல்எஸ்ஏ கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு இப்போ எல்எஸ்ஏங்கிறது என்ன எல்எஸ்ஏ ஆஃப் அ க்யூப் ஃபார்முலா ஃபோர் இயர் ஸ்கொயர் ரைட்டா அதனால் எல்எஸ்ஏக்கு பதில் நான் ஃபோர் இயர் ஸ்கொயர்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபோர் இயர் ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஏ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபோர்னு வந்துடும் ஃபோரால் நீங்கள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி கிடைக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டிங்கிறது ஒரு ஸ்கொயர் நம்பர் கிடையாது ஓகேவா அதனால் ஏ ஸ்கொயர்னே நான் இதை வச்சுக்கிறேன் இப்போ எனக்கு ஏ வேணும் பட் ஏ இப்போ நான் ஏ ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்டின் வரும் ஓகேவா ஸோ எதுக்கு அப்படி எடுத்துகிட்டு எனக்கு தேவை டிஎஸ்ஐயோட ஃபார்முலாவில் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் இப்போ ஏ ஸ்கொயரோட வேல்யூ இருந்தால் கூட நான் டிஎஸ்ஐ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இல்லையா அதனால் இதை நான் ஏ ஸ்கொயர்னே வச்சுக்கிறேன் ஸோ ஏ ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டின் வரும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ டிஎஸ்ஐ தான் கேட்டிருக்காங்க விச் இஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இதில் சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா த டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் அ க்யூபாய் வித் டைமென்ஷன்ஸ் டென் சென்டிமீட்டர் இன்டூ சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இன்டூ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவோட ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும் டூ இன்டூ எல்பி ப்ளஸ் பிஹெச் ப்ளஸ் ஹெச்எல் ஓகே ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம வந்து எல் லென்த் ப்ரெத் அண்ட் ஹைட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேல்யூ கிடச்சிடும் அவ்வளோதான் ஸோ டூ இன்ட்டு எல்பிங்கிறது டென் இன்ட்டு சிக்ஸ் அடுத்தது ப்ளஸ் பிஹெச்ங்கிறது சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஹெச்எல்ங்கிறது ஃபைவ் இன்ட்டு டென் ஓகேவா ஸோ டூ இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் வரும் ஆட் பண்ணால் ஒன் ஃபார்ட்டி ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டூ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ திஸ் இஸ் த டிஎஸ்ஏ ஆஃப் த கிவன் கியூபாய்டு ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா செவன்த்து சம் இஃப் த ரேஷியோ ஆஃப் த சைட்ஸ் ஆஃப் டூ கியூப்ஸ் ஆர் டூ இஸ் டூ த்ரீ தென் த சர்ஃபேஸ் ஏரியாஸ் வில் பின்னு கேட்டிருக்காங்க ரேஷியோ ஆஃப் த சை இப்போ சைடு டூ சென்டிமீட்டர் த்ரீ சென்டிமீட்டர்னு கொடுக்கல ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க சைடோட ரேஷியோ ரேஷியோனால் என்ன ஒரு ரெண்டு நம்பர் இருக்கோ அந்த நம்பரை சேம் நம்பரால் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டே வந்தோன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு வரும் ஓகே ஸோ அதுதான் ரேஷியோ சரியா அப்போ இந்த நம்பரோடையும் இந்த நம்பரோடையும் ஏதோ ஒரு சேம் நம்பரை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டால் அதோட ஒரிஜினல் சைட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போது நான் அந்த சைடை என்னென்னு எடுத்துக்கிறேன்னா ரேஷியோவாக கொடுத்துருந்ததுனால டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் தென் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா வில் பி இங்கே வந்து வெறும் சர்ஃபேஸ் ஏரியான்னு சொல்லியிருக்காங்க வெறும் சர்ஃபேஸ் ஏரியான்னு சொன்னால் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இப்போ லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாங்கும் போது ஃபோர் வால்ஸுக்கு தான் நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிப்போம் அதை வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க அப்படி ஒன்றுமே மென்ஷன் பண்ணலைனா நம்ம டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இப்போ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார்முலா என்ன சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஓகே ஏன்னா இது க்யூபுங்கிறனால இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க பாருங்கள் தென் த சர்ஃபேஸ் ஏரியாஸ் வில் பி அப்போ இதோட சர்ஃபேஸ் ஏரியாவோட ரேஷியோ என்னன்னு கேட்குறாங்க அதை இங்கே விட்டுட்டேன் ஓகே ஸோ ரேஷியோ ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் ஏரியாஸ் கேட்குறாங்க ஸோ ரேஷியோ ஆஃப் ரெண்டு க்யூப் இருக்குது ரெண்டு க்யூபோட சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் கண்டுபிடிச்சா அதோட ரேஷியோ என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபார்முலா இது தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற க்யூபோட சைடு வந்து டூ எக்ஸ் அதனால் சிக்ஸ் இன்ட்டூ இந்த ஏக்கு பதில் டூ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கிறேன் செகண்ட் இருக்கிற க்யூபோட சைடு வந்து த்ரீ எக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டூ த்ரீ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கிறேன் இந்த நான் ரேஷியோவாகவே கண்டுபிடிக்கிறேன் இது ஒன் வேர்டு தானே அதுக்கு வந்து பர்ஃபெக்ட் ரூல் ஃபாலோ பண்ணணும்னு ஒன்றும் இல்லை ஓகே நம்மளுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் வரணும் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் தென் இங்கே சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் இப்போ எனக்கு ரெண்டு சைடுமே ரெடியூஸ் பண்ணணும் ரேஷியோங்கிற போது ஈக்குவலாக இருக்குது இந்த ரெண்டு ரேஷியோலையுமே சேம் நம்பர் வருது இல்லைனா சேம் டேபிளில் இருக்கிற நம்பர் வருதுன்னா அந்த டேபிளால் நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்கேயும் சிக்ஸ் வருது இங்கேயும் சிக்ஸ் வருதுன்னா சிக்ஸ் டேபிளில் இது ஒன் டைம்ஸ் அண்ட் ஒன் டைம்ஸ் ஓகே இப்படி கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரை நான் கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இஸ் டூ நைன் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டூ
டாப்பும் பாட்டமும் பார்த்தீங்கன்னா லென்த் இன்டு பிரெத் காம்பினேஷனில் தான் இருக்கும் அப்போ பேஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா எல் இன்டு பி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே எல் இன்டு பி தான் இங்கே தேர்ட்டி த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எல் இன்டு பி இன்டூ ஹெச் தானே நமக்கு வந்து கியூபால் அதில் எல் இன்டு பிக்கு பதில் மட்டும் இந்த தேர்ட்டி த்ரீன்னு போட்டுக்கலாமா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு ஹைட்டோட வேல்யூ கிடச்சிரும் ஓகே ஸோ தேர்ட்டி த்ரீ இன்டூ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி தென் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டிவைட் பை தேர்ட்டி த்ரீன்னு வரும் தேர்ட்டி த்ரீ டேபிளில் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் டைம்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ டைம்ஸ் வரும் இந்த ஜீரோவை கேன்சல் பண்ணி இங்கே போட்டுக்கோங்க அப்போ ஹைட் இஸ் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஓகேவா நைன்த்து சம் பார்த்தீங்கன்னா த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ வாட்டர் டேங்க் ஆஃப் டைமென்ஷன்ஸ் டென் மீட்டர் இன்ட்டு ஃபைவ் மீட்டர் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் எஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கெப்பாசிட்டினா கொள்ளளவு அந்த வாட்டர் டேங்க்குள்ளே எவ்வளோ தண்ணி வந்து வைக்க முடியும் ஓகே அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கெப்பாசிட்டிங்கிற வேர்டு வரும்போது வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணுங்கிற ஐடியா வரணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ வால்யூம் ஆஃப் த வாட்டர் டேங்க் கேட்குறாங்க அது நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் எல் இன்டு பி இன்டூ ஹெச் ஸோ அதுதான் இங்கே வரிசையாக கொடுத்துருக்காங்க அதை மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் கியூப்னு கிடைக்கிது இப்போ டென் இன்டூ ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் வரும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு இருக்கா நீங்கள் என்ன பண்ணோம்னா ஃபிஃப்டீன் இன்டூ ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா செவன் ஃபிஃப்டி வரும் ஆனால் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இங்கே ஒரு நம்பர் இருக்கிறனால ஒரு நம்பர் தள்ளி பாயிண்ட் வச்சிங்கன்னா அந்த ஜீரோ கே கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் கியூப்னு கிடைக்கிது ஆனால் நம்ம உங்களோட ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா லிட்டர்ஸில் இருக்குது ஏற்கனவே இந்த மாதிரி சம் நம்ம எக்ஸசைஸில் பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ ஒன் மீட்டர் கியூப் தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் ரைட்டா அதனால் மீட்டர் கியூபை நம்ம லிட்டர்ஸாக மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியணும் அதாவது ஒன் மீட்டர் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் லிட்டர் அப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் கியூபுங்கும் போது இன்னும் லிட்டர்ஸ் ஜாஸ்தியாக தான் ஆகும் இல்லையா அப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ தௌசண்ட் ஸோ செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ டென்த்துக்கு வச்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா த நம்பர் ஆஃப் பிரேக்ஸ் ஈச் மெஷரிங் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் அண்ட் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் தட் வில் பி ரெக்யர்ட் டு பில்ட் அ வால் ஹூஸ் டைமென்ஷன்ஸ் ஆர் ஃபைவ் மீட்டர் த்ரீ மீட்டர் அண்ட் டூ மீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது ஒரு பெரிய வால் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அந்த வாலை அந்த வாலோட டைமென்ஷன் ஃபைவ் மீட்டர் த்ரீ மீட்டர் டூ மீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க இதில் வந்து இப்போது பிரிக்ஸ் இப்படி அடுக்கி இப்படி ஒரே அளவுள்ள பிரிக்ஸ் தான் இல்லையா இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த வாலை பில்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதே மாதிரி ஓகே இந்த மாதிரி பிரிக்ஸை நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ அப்போ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு எத் எவ்வளோ பிரிக்ஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க என்ன கிவ்வன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாலோட தட் இஸ் எல் இன்டு பி இன்டூ ஹெச் அதோட டைமென்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அட் த சேம் டைம் பிரிக்கோட டைமென்ஷன்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ வாலோடது மீட்டரில் இருக்குது அண்ட் பிரிக்ஸோடது சென்டிமீட்டரில் இருக்குது மீட்டர் தானே சென்டிமீட்டரை விட பெருசு அப்போ இந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் பிரிக்ஸ் கேட்குறப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வால்யூம் ஆஃப் த வால் டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் த பிரிக்ஸ் போட்டோன்னா எவ்வளோ பிரிக்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ வால்யூம் ஆஃப் த வால்ங்கிறது இப்போ மீட்டரில் இருக்கா ஸோ மீட்டரை சென்டிமீட்டராக மாற்றிக்கோங்க இல்லைன்னா சென்டிமீட்டரை மீட்டராக மாற்றலாம் ஆனால் சென்டிமீட்டரை நீங்கள் மீட்டராக மாற்றும் போது ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணணும் பாயிண்டில் கிடைக்கும் அதனால் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா மீட்டரை சென்டிமீட்டராக மாற்றிக்கிட்டேன் ஸோ மீட்டரை சென்டிமீட்டராக மாற்றணும்னா ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஏன்னா ஒன் மீட்டர் வந்து ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஓகேவா ஸோ அதனால் ஃபைவ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் த்ரீ இன்டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ இன்டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட்னு நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டேன் தென் வால்யூம் ஆஃப் த வேர்ல்ட் டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் த பிரிக்ஸ் போட்டால் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் விச் இஸ் தௌசண்ட் பிரிக்ஸ் ஓகேவா தட்ஸ் ஆல்